帽呀，人家可是三阶基因战士，万一日后成了咱们顶头上司，肯定会记得今天的人情的。哦，对呀、啊，还是您会办事儿。现在感觉怎么样？啊，好多了，进城之后的温度比外面高了不少。竹龙哥，谢谢你的衣服。哼，不用客气。这秦州城规模着实不小，怕不是容纳了几十万人。看当地居民的打扮和周围的设施，这里的科技水平似乎不高，应该接近第一次工业革命时期的程度吧？你确定？那座高塔可不像是十九世纪的产物啊！那个……嗯，大哥哥，你们是刚来秦州吗？需要向导吗？无论是租房子还是找集市，我都可以带你们去，只要十暖圈就行。又是暖圈，刚才那两个卫兵也提到了这个词。小妹妹，暖圈是什么东西啊？暖圈就是暖圈啊，在秦州，无论是食物还是衣服，都要用暖圈来换，你们不知道吗？看来。就是这里的货币了，那应该能在助理商城里面换到。和元最币的兑换比例是一比一，这也就意味着，对于元最币紧缺的普通玩家来说，可用的暖券也就很少。不过对我来说，又可以为所欲为了。您已消费一百万元最币，兑换一百万暖券。你说的是这个吗？没错没错，大哥哥，你的暖圈好纯净啊，比刚开采出来的都漂亮。竹龙哥，能让我看看这个吗？当然可以。能感觉到这块晶石里有一股活跃的能量，和那座高塔里散发出来的一样。毕竟能源塔就是靠暖圈驱动的嘛。能够阻挡风雪妖兽的离火大阵也是由能源塔维持的，所以想在青州生活，必须每隔一个月上交一次暖券。也就是说，如果外来者没有暖券，就永远进不了城。也不是，没有暖券的人可以去矿山打工，只要挖个五百斤矿石，就能获得进城资格。嗯搞定了，赶紧趁城够不够？我要进城，不用城了，进去吧。小妹妹，你叫什么名字呀？我叫七贤，你叫我小七就行了。我叫白泽，这两位是青鸟姐姐和竹龙哥哥，后面的事情就麻烦你了。意思是，你们同意雇佣我做向导了？没错，太好了，谢谢竹龙哥。美人儿，再来一颗呀！好，全听老爷的。大人，大人，吵什么？没看见我这忙着呢吗？属下刚收报告，有两个疑似三阶基因战士的人从北门进城了。三阶，还是两个？让下城区那帮人先盯着，我一会儿就过去。是。老爷，基因战士是什么呀？<笑>就是一帮只会打打杀杀的莽夫而已，美人不必在意。啊！这，这老色鬼，嘴还挺严实。小七，咱们现在是去哪儿啊？当然是先找住的地方啦。嗯，现在时间还早，我们还是先在城里逛逛吧。不行的，大姐姐，太阳一落山，这里就会变得非常冷。如果不提前找好旅店，很有可能会冻死在外面。小七，寒玉之夜是什么？你知道吗？当然了，我可是上过整整三年学的。两百年前，一场突如其来的大寒潮，把世界各地都变成了冰雪国度。就算
是白天，温度也只有零下十度；到了晚上，更是会降到零下八十度，还有各种冰雪妖兽出没。因为极寒和危险，所以自从大寒潮之后的每一个夜晚，都被称为寒玉之夜了。持续二百年的大寒潮，竟然让我们解决这种程度的怪异，是不是有点夸张啊？怎么了？你们表情那么严肃，是我说错什么了吗？啊，没有没有，呃，这么低的温度，那你们每天是怎么熬过去的呀？因为有能源塔和离火大阵呀、啊，晚上只要待在缴纳过暖圈的室内，就不会挨冻了。别担心。我会给你们找到一个安全又暖和的住处。朱龙哥，这次的游戏很难吗？如果情况真的和小七说的一样，那确实不好办。既要面对其他玩家潜在的追杀，又要想办法终结一场持续百年以上的怪异天灾，这场游戏已经是 S 级了。